Halo guys, kembali lagi di channel Motor Story. Oke, hari ini kita akan reading sambil nge-review ini ya tentang R15 yang kemarin guys. Enggak ada lagi yang perlu ditanyakan kan soal ini Jupiter atau enggak gimana. Ya, di video saya sebelumnya sudah saya sediakan teman-teman. Jadi oke okay, aja langsung kita gas aja ya. Jadi teman-teman, uh, untuk posisi readingnya itu sangat nunduk ya. Kalau postur tubuh kalian itu tinggi, sangat pegel pokoknya teman-teman. Seperti saya sih sebenarnya nggak cocok ini pakai setang ini. Cuman saya ingin nge-review untuk teman-teman semua gitu ya. Jadi kita akan bahas keuntungan yang pertama untuk setang R15 Dini Fiction teman-teman. Untuk keuntungannya yaitu pastinya kalau pakai setang ini jadi keren. Cakup lah pokoknya teman-teman. Dia lebih elegan gitu ya. Dan keuntungan yang kedua yaitu kita lebih gesit kalau memakai stang ini untuk urusan salib menyalip gitu ya kalau di kemacetan gitu teman-teman jadi lincah itu dia keuntungan yang kedua pakai stang ini teman-teman oh ya semoga hasil hasil videonya bagus ya soalnya sayang gitu kalau udah selesai rekaman hasilnya kok malah burik gitu teman-teman semoga aja mantap ya Oke okay, teman-teman, jadi uh, uh, itu dia dua keuntungannya dan um, apa lagi ya keuntungannya pakai ini. Yang pertama keren, yang kedua gesit jadinya. Oke, okay. gesit teman-teman. Jadi kayak kayaknya sih saya rasa cuman itu aja ya keuntungannya dan kita akan bahas kembali kelemahannya kita bahas kelemahannya teman-teman kelemahan yang pertama yaitu setang ini pegel 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 namanya pun setangnya nunduk ya teman-teman ya serasa serasa bau moge 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 apaan kayak gini? Aduh, moge. Nah, itu hanya serasa teman-teman. Berasa seperti moge karena tunduknya. Kelemahan yang pertama yaitu setang ini bikin pegel. Kalau kalian udah lanjut usia ya pakai ini, si saya rasa hanya mau nyiksa badan aja gitu ya. Kalau masih muda sih wajar-wajar saja. Namanya juga masih muda badannya masih se sehat ya teman-teman terus yang kedua uh, ini sih bisa dibilang bukan kelemahan tapi uh, resiko resikonya ya kita harus mengeluarkan budget tiga kali lipat dari harga sang original fiction ya teman-teman harganya ini cukup cukup dibilang murah sih enggak ya bagi saya ya mungkin itu enggak murah bagi teman-teman mungkin itu harganya wajar gitu ya jadi harganya ini kemarin kalau saya tidak salah ya sekitar 400 ribu lebih gitu teman-teman ya mungkin beda-beda toko beda-beda harga ya ya pokoknya itu dia kita harus ngeluarin budget lagi dan yang ketiga ini teman-teman kalau kita pakai di top speed 70 km per jam ke atas gitu ya ini setengah sangat bergetar sangat bergetar getar banget pokoknya bisa bikin tangan kesemutan teman-teman makanya saya setiap setiap kali mau pakai ini mau jalan 
jalan ke kerjaan gitu ya saya nggak pernah tuh sampai sampai 80 lebih gitu teman-teman karena ya saya nggak tahan sama getarannya gitu ya getarannya bikin bikin saya aduh pokoknya kalau kalian pakai ini sih saya saranin pakai jalur setang teman-teman jadi mungkin bisa meminimalisir getaran dari setang tersebut gitu ya ini saya nggak pakai jalu nggak pakai jalu karena saya dapat setangnya dia udah ditutup tempat jalu setangnya teman-teman dilas sama sama yang punya sebelumnya ya jadi saya nggak bisa pasang jalu di sini mungkin kalau ini saya bisa pasang jalu ya mungkin lebih lebih baik lagi mungkin singkat untuk meredam getaran ya teman-teman untuk dipakai harian sih oh, menurut saya sih oke-oke okay -okay saja tapi kalau untuk dipakai touring atau melewati jalan berbatuan gitu teman-teman ya saya udah ngalamin sih kemarin saya jalan-jalan ke jalan yang berbatuan gitu ya tangan ini pegel banget karena badan kita nopang ini nopang setang kayak gini ya nunduk gini teman-teman jadi ya untuk harian dan jalan-jalan kota sih oke okay, mantap untuk tinggi tinggi 170 lebih seperti saya uh, masih lumayan oke okay lah oke okay, jadi kita hanya jalan-jalan aja ini sambil nge-review setang ini sambil jalan ya teman-teman saya nggak mungkin touring karena ya nggak waktu libur gitu touring kok waktu libur aja bang aduh namanya saya mau cari nafkah gitu ya teman-teman oke jadi apa lagi ya kira-kira uh, kelebihan kelemahan bu aduh kelemahannya sudah kelebihannya sudah Oke jadi teman-teman ya saya oh, oh balik pulang setelah selesai nge-reviewnya balik pulang lah jadi mau kemana lagi Aduh. dan untuk teman-teman yang mau menanyakan tentang ini setangnya reviewnya gitu ya apalagi yang kurang gitu boleh kalian komentar di kolom komentar teman-teman jangan di mana-mana bahaya jadi ya kalau teman-teman juga mau minta masukan gitu ya atau minta review dari stang-stang lain boleh ya komentar juga lah boleh kembali komentar di kolom komentar ya guys biarkan biar saya bikin videonya konten karena sejatinya seorang youtuber itu selalu mencari konten 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 wih cakep helmet lovers oke okay guys tapi jangan lupa ini ya guys jangan lupa subscribe dan like saya sangat membutuhkan subscribe dan like kalian teman-teman oke jadi teman-teman ya sekian dulu ya review saya kali ini terima kasih buat kalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini jangan lupa kembali like dan subscribe teman-teman sampai jumpa kembali teman-teman